Hà Na mến chào cô bác, anh chị và các bạn Hôm nay xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp Mình sẽ làm món bánh ít trần mini Vừa ngon vừa mềm dẻo Món bánh này cô bác, anh chị và các bạn cũng có thể làm Để đãi trong những bữa tiệc của gia đình cũng rất là thích hợp Trước tiên, để làm phần nhân Mình sẽ sử dụng 100g đậu xanh ca Sau khi vo thật sạch, ngâm nước nóng khoảng 1 tiếng cho đậu xanh nở Đem rửa thêm một lần nữa để ráo nước và cho vào son Thêm nước vào ngập đậu xanh khoảng 5cm Và bắt lên bếp nấu cho đậu xanh sôi Thông thường nấu đậu xanh Hana hay nấu cho đến khi nước sôi Thì mình sẽ nấu thêm 5 phút nữa Sau 5 phút chắc bỏ hết phần nước và phần bọt trên đậu xanh Sau đó cho đậu xanh trở lại bếp, hạ lửa nhỏ, nấu khoảng 10 phút nữa hoặc cho tới khi đậu xanh mềm Thì mình tắt bếp và tán cho đậu xanh mịn Để nhân được thơm ngon hơn, Hana sử dụng thêm 30g tôm khô Tôm khô mình cũng rửa sạch, ngâm nước ấm khoảng 10 phút sau đó vớt ra để ráo nước Bắt một cái chảo lên bếp Đun nóng một muỗng canh dâu Bây giờ mình sẽ cho phần tôm khô đã ngâm dao Xào cho tới khi tôm có mùi thơm Cô bác, anh chị và các bạn chịu khó xào tôm như vậy Thì phần tôm ăn rất là thơm, không bị tanh Khi tôm có mùi thơm thì tắt bếp Để tôm cho nguội bớt khoảng 5 phút Sau đó cho vào cối xay Hoặc là mình dùng chai, giả nhuyễn Bây giờ mình sẽ cho trở lại cái chảo lúc nãy Thêm vào một muỗng canh dầu ăn Khi dầu nóng Cho 20g hành tím băm dao Xào cho tới khi hành vàng và thơm Phần thịt xay Hana sử dụng là 100g Mình xào cho tới khi phần thịt này săn lại Gia vị nêm dao Hana sử dụng 1 phần 2 muỗng cà phê bột nêm ga 1 phần 2 muỗng cà phê đường cát Và 1 phần 4 muỗng cà phê muối Xào cho tới khi phần thịt ngấm đều gia vị và chín hoàn toàn Sau khi thịt chín, mình mới cho từ từ lần lượt tôm khô và đậu xanh dao trộn đều lên Để phần nhân được thơm và béo hơn, Hana sử dụng thêm 2 muỗng canh nước cốt dưa Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua Và cuối cùng nêm dao 1 phần 2 muỗng cà phê tiêu xay và 10g hành lá sắc nhỏ 1 muỗng canh hành phi nếu có Trộn đều lên và tắt bếp Và để nhân cho thật là nguội Sau khi nhân nguội mình sẽ chia đều nhân ra khoảng 5g trên một viên nhân Hana chia được khoảng 50 cái bánh cho công thức này Phần nhân này cô bác, anh chị và các bạn có thể làm trước một ngày Bây giờ xong phần nhân mình sẽ chuyển qua phần bột Hana sử dụng 250g bột nếp Thêm vào 1 phần 4 muỗng cà phê muối rây đều lại Để giúp bột bánh luôn mềm dẻo thì Hana sẽ cho vào son 25g bột gạo, 125g nước và 2 muỗng canh dầu ăn khuấy đều lên. Mình sẽ đem hỗn hợp bột gạo này đem đi khuấy trùng, ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp bột hơi sạch lại phía dưới đáy thì mình tắt bếp.
Sau khi tắt bếp, mình tiếp tục khuấy đều hỗn hợp bột Bột lúc này giống như phần bột ăn của em bé Cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ tiếp tục cho hết phần bột này vào trong phần bột nếp đã chuẩn bị lúc nãy Trộn đều lên Bột gạo cho vào bột nếp lúc này vẫn còn nóng Cô bác, anh chị và các bạn đừng để hỗn hợp bột bị nguội Và dùng tay trà sát phần bột này cho hỗn hợp được tơi ra và điều Bây giờ mình sẽ cho từ từ 125 g nước ấm vào Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng cho vào một lần kẻo bột bị chảy Mình nhồi như vậy cho tới khi bột đạt thành một khối dẻo mịn Tùy theo bột hút nước nhiều hay ít mà cô bác, anh chị và các bạn nhớ gia giảm phần nước cho vào nha Để biết bột đạt hay chưa thì mình sẽ do tròn một viên bột Nếu phần bột này không bị nứt ra là bột đạt Bột không quá khô cũng không quá ướt Mình sẽ đẩy kính phần bột này lại để khoảng 15 phút cho bột nở Sau 15 phút Đem bột đi nhồi sơ một lần nữa Và sau đó chia bột ra tạo hình Phần bột thì Hana chia khoảng 7-8 gram trên một viên Thời gian này Hana có việc bận Nên chỉ ra clip vào thứ sáu. Còn thứ ba thì Hana xin gác lại Khi nào xong việc Hana trở lại chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn hai ngày trong tuần Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn luôn theo dõi và ủng hộ Hana Để giúp phần bánh sau khi hấp xong được bóng đẹp hơn thì mình áo thêm một lớp dao mỏng phía bên ngoài Và đặt những viên bột vừa tạo hình xong lên một miếng lá chuối nhỏ Hoặc nếu không có, cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng giấy nến Trong khi tạo hình, mình nhớ bắt sẵn một sửng nước sôi Khi nước sôi, mình sẽ cho sửng bánh lên hấp ở lửa vừa khoảng 7 phút Cô bác, anh chị và các bạn nhớ chưa khoảng cách các viên bột để cho bột nở Trong thời gian 7 phút, thỉnh thoảng, mình có thể dở nắp ra xả hơi Mình làm như vậy thì các viên bột không bị biến dạng Sau 7 phút thì mình tắt bếp và quét thêm một lớp dầu mỏng trên mặt bánh để tránh mặt bánh bị khô Phần nước mắm thì Hana sử dụng 3 muỗng canh đường cát, 2 muỗng canh nước mắm và 4 muỗng canh nước nấu chín. Mình sẽ khuấy đều lên. Và tiếp tục thêm vào một muỗng canh nước chanh. Phần ớt thì cô bác anh chị và các bạn sử dụng nhiều hay ít tùy theo cô bác anh chị và các bạn. Để làm mỡ hành ăn kèm, Hana sử dụng nửa chén hành lá cắt nhỏ, hai muỗng canh dầu ăn, trộn đều lên, đậy kín lại và mình sẽ cho vào lò vi sóng khoảng 20 giây. Bột bánh sau khi hấp xong, với cách khuấy trùng này vô cùng mềm dẻo và rất là ngon. Phần nhân thì bùi bùi béo béo của đậu xanh và nước cốt dưa. Có mùi thơm đặc trưng của tôm khô, nước mắm thì rất là ngon. Không quá mặn, cũng không quá lạc. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích món ăn này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.